ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യാസ് കോണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനുഷ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു മദേഴ്സ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അമ്മൂമ്മമാർക്കും ഇനി അമ്മയാകൻ പോകുന്നവർക്കും നല്ലൊരു മദേഴ്സ് ഡേ വിഷ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങും മദേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ ഉള്ളൊരു പെയിൻറ്റിങ് വേണമെന്ന് കുറെ നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനൊരു മാസത്തോളം ആയി ഏത് എന്ത് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണം എന്ന് റിസേർച്ചൊക്കെ നടത്തുന്നു കുറെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി കുറെ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കി കുറെ ഫോട്ടോസ് നോക്കി അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ വർക്കുകളൊക്കെ കണ്ടു പക്ഷെ ഒന്നിലും ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ത് വരയ്ക്കണം എന്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും ഉള്ളൊരു വേർഡാണല്ലോ അമ്മ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഞാനും ഒരു അമ്മയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പടം വേണമെന്ന് കുറെ നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ പടങ്ങൾ നോക്കി യൂട്യൂബിലും കുറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം കുറെ നേരം നല്ല നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിലും അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിലും വാട്ടർ കളറിലൊക്കെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വർക്കുകൾ കൂടുതലും അമ്മയും കുഞ്ഞും തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ഈ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമോഷൻ അത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു അമ്മ ജിറാഫും ഒരു കുട്ടി ജിറാഫും അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി ഈ പിക്ചറിനോട് അപ്പം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഇത് വൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ വേറെ ഇനി സെർച്ചിങ് ഒന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ അങ്ങ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നപ്പോൾ ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏത് മീഡിയം വേണമെന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമ്പലിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് വാട്ടർ കളറിൻ്റെ സെറ്റാണ് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പർ ക്യാൻസറിൻ്റെ വാട്ടർ കളർ പേപ്പറാണ് വാട്ടർ കളർ മാത്രമല്ല പിന്നെ ഡോംസിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ കളറിൻ്റെ സെറ്റും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രാൻഡാണ് നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സാണ് ഡോംസിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കളേഴ്സ് ആദ്യം തന്നെ ബേൺ സീനിൻ്റെയും യെല്ലോ ഓക്കറും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ചേർത്ത് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ജിറാഫിൻ്റെ ബോഡിയാണ് ആദ്യം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജിറാഫിനൊരു ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ ബോഡിക്ക് അതാണ് ആദ്യം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനി ലെയർ ലെയറായിട്ട് കളർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വെറ്റ് ഓൺ ഡ്രൈ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പേപ്പർ വാഷ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജിറാഫിൻ്റെ ഫേസിലും എവിടെയൊക്കെയാണ് ആ കളർ വരുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ബേസ് കൂട്ട് പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് മനസ്സ് ആയത്ത് ലെയർ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ലെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ മുഖത്തേക്ക് ആ സെയിം ഡീറ്റെയിൽ കുറച്ചും കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മോക്ക് ബ്രഷ് നമ്പർ ഫോറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേബർ കാസ്റ്റലിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബ്രഷാണ് മിക്ക പെയിൻറ്റിങ്ങും ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം ഈ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഇതേമാതിരി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുത്തു 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 പോലെ കൊടുക്കണം ജിറാഫിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ദേഹത്ത് കുറച്ച് വലിയ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിലും കഴുത്തിലും ബോഡിയിലൊക്കെ വലിയ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിലും മുഖത്ത് ഈ സെയിം പാറ്റേണിൻ്റെ ചെറിയ വേർഷൻ ആയിരിക്കും കുത്തു 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 പോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ആ സെയിം പ്രൊസീജിയർ കുട്ടി ജിറാഫിലും നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേമാതിരി ദേഹത്ത് ഫുൾ ആ പാറ്റേൺ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജിറാഫിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള പാറ്റേൺ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ വരച്ച് തന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഒരു ആ ഒരു
ഇനി നേരത്തെ എടുത്ത സെയിം ഷെയ്ഡിൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കളറിന് ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് പേപ്പർ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നാച്ചുറൽ ഹെയർ ഒരു ബോ ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഫോർ ഇത് ബ്രസ്ട്രോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബോ ബ്രഷാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രഷാണ് നല്ല റിവ്യൂ ആണ് ഈ ബ്രഷിന് അപ്പോൾ വാട്ടർ കളറ് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ബ്രഷ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെറ്റ് ഓൺ വെറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേപ്പർ വെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ വെറ്റ്നസ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് സാപ് ഗ്രീനും മെറിഡിയൻ ഹ്യൂം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതേമാതിരി ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കൊടുക്കണം ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് ലെയറും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ കളറിൽ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലെയർ ചെയ്ത് ലെയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് ബ്യൂട്ടി കൂടുന്നത് ഈ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് പോലെയല്ല വാട്ടർ കളർ വാട്ടർ കളേഴ്സ് ലെയർ ചെയ്യും തോറും ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു കളറിൻ്റെ കളർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയാമായിരിക്കും വൺസ് ഓരോ ലെയർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആ കളറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ബ്യൂട്ടിയും കൂടുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്പീഡ് പെയിൻറ്റിങ് പോലെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്ലോ മോഡിലിട്ട് കാണാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ സെറ്റിങ്സിലുണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ജിറാഫിന് കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കളേഴ്സ് കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസയേർഡ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ നന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിന് ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ കൊടുക്കുക അതുമാതിരി തന്നെ തേർഡ് ലെയർ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ലെയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ താഴത്തെ ലെയർ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനിയാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലീവ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റർ കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലീവ്സ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഹൈലൈറ്റ്സ് പോലെ ലെമൺ ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വാട്ടർ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം വാട്ടർ കളേഴ്സ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ്സ് പോലത്തെ വാട്ടർ കളേഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഒപ്പേക്ക് വാട്ടർ കളേഴ്സ് അതിനെയാണ് ഗുവാഷ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റർ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റർ കളേഴ്സ് നല്ല ഒപ്പേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഗുവാഷിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഡീപ് ഗ്രീൻ ലെമൺ യെല്ലോ പിന്നെ വൈറ്റ് ആണ് ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കുറച്ച് ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ സാധാ വാട്ടറുകൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ലീവ്സ് പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അല്ല ചില ഭാഗത്ത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്ത്തും ഡീറ്റെയിലേക്കും വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ജെറാഫിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഈ ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കുതിരയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള പോലെ കുറച്ച് ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡോംസിന്റെ വൈറ്റ് പോസ്റ്റർ കളറും പിന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡും ആണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തിൻ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഇതേമാതിരി വരച്ചു കൊടുക്കാം വൺസ് ഹെയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അതിന് ടിപ്പിൽ മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ഈ പോസ്റ്റർ കളർ വൈറ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിലിങ് പോലെ വീണ്ടും ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്കോ ബേൺ ടംബറോ ഡാർക്ക് ജിറാഫിന്റെ ഹെയേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രൗണിന്റെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് ബേൺ ടംബർ ബേൺ ടംബർ അപ്പൊ അത് ഈ തിൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഹെയേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ചെവി വരയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേൺ സീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷെയ്ഡാണ് തിൻ ബ്രഷ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഈ ചെവിയുടെ പുറകിലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഹെയേഴ്സ് പോലെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ജിറാഫിന്റെ മൂക്കിന്റെ സൈഡ് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക്നെസ് തോന്നിക്കേണ്ട ഭാഗത്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആനിമൽസിന് നമ്മൾ വാട്ടർ കളറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദേഹത്തെ ഹെയേഴ്സ് ഹെയേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് കണ്ണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് അതുപോലെ കൺപോളയുടെ ഡീറ്റെയിലിങ് ചെവിയുടെ ഡീറ്റെയിലിങ് ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ഹെയേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് അതുമാതിരി വായയുടെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള രോമങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതുപോലെ ആ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വാട്ടർ കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ കളർ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഔട്ട്കം തരും ഇതൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പിക്ചറാണോ വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് പിക്ചർ ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം ശരിക്കും നോക്കി എവിടെയൊക്കെയാണ് കണ്ണിന് ഹൈലൈറ്റ്സ് വരുന്നത് ആ ഭാഗമൊക്കെ വാട്ടർ കളറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ വിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഹെയേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഹൈലൈറ്റ്സ് പോകുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡാർക്ക്നെസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വാട്ടർ കളറിൽ നമ്മൾ ആനിമൽസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആനിമൽസിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് പെയിൻറ്റിങ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ നോക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം അതിൻ്റെ ഹെയേഴ്സിൻ്റെ രീതി ഹെയേഴ്സിൻ്റെ കളറ് എവിടെയാണ് ഹൈലൈറ്റ്സ് പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെയിൻറ്റിങ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ പോലെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സും ടെക്നിക്സും ബിഗിനേഴ്സിന് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തത് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെയിൻറ്റിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശരി നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു